Начало футбольного сезона – первый официальный матч. И понятно, что команды пока находятся не в оптимальной форме. Поэтому игра у них соответствующая не скоростная. Трубники на правах хозяев поля больше владели мячом, периодически создавая опасные моменты. Но слишком прямолинейные и бесхитростные. Но все же на 37-й минуте Володя Истраэлян сумел переиграть вратаря гостей, точно и сильно пробив ближний нижний угол ворот Металлурга. И на перерыв поливчане ушли с минимальным преимуществом. Не хватает индивидуальности, почему-то мало берем на себя, только в концовке начали брать игру на себя индивидуально. Ну, в принципе, так-то первая игра, так скажем, сезона, пробуем новых игроков. В принципе, пытаемся контроль мяч на себя взять, это в первую очередь, чтобы не попустить гол. Ну, в принципе, пробуем. Во втором тайме хозяева поля сбавили обороты, видимо, досрочно уверившись в своей победе. За что чуть не поплатились, на трубников дважды спасает вратарь Алексей Солосин, отбивая, казалось бы, не берущиеся мячи. Затем гости из убойной позиции, что называется, прощают хозяев, пробив мимо. Трубники встрепенулись и провели несколько разящих скоростных атак по правому флангу. Северский трубник продолжил доминировать, но без угрозы воротам двореченцев. И все же забить второй трубники смогли. За три минуты до финального свистка Артем Паршуков завершил свой сольный проход по правому флангу обводкой защитника и точным ударом в дальний угол 2-0. Если сравнивать игру с этой же командой недельной давности, чем-то в этот раз удивили? Ну, мы знали, что игра будет намного тяжелее. Во-первых, после крупной победы сказывается недооценка. Как мы с ней не боролись, она в головах все равно сидит. Все живые люди. Ну и во-вторых, как говорится, раненый зверь опасен вдвойне, поэтому знали, что соперник выйдет и будет доказывать. Знали, что будет сложная игра, в принципе, так и сложилось. Во втором тайме маленько подсели, и это физически или это просто уже успокоенность была результатом? Я очень недоволен вторым таймом. У нас мало того, что мы подсели, мы перестали играть свой футбол, потеряли структуру, делали совсем не то, что просит тренерский штаб игроки. Поэтому будем разбираться в причинах, почему так произошло. По моментам, в принципе, как бы, не сказать, что у Северского было намного больше, да, там и в первом, и во втором у нас были моменты, но, к сожалению, видимо, мастерства, может быть, там, уверенности, там, хладнокровие реализовать. Ну и, конечно, мастерство вашего вратаря, там, пару моментов выручил, молодец, поэтому, поэтому, вот, видимо, этого и не хватило, мы забили ноль, они два, ну, заслуженно победили, я считаю. В одной четвертой финала Кубка области Северскому Трубнику предстоит помериться силами с Форесом из Сухого Лога. А следующий домашний матч поливчане проведут уже в грядущую субботу, 30 апреля, когда на стадионе Труд в рамках первого тура чемпионата области примут Алапаевский триумф. Начало в 15.00. Максим Исаенко, Сергей Чижов. Новости 11 канала.